Պարոնդեսպան շնորակալություն հարցազրույցի մեր խնդրանքն ընդունելու համար։ Սկսենք ընդհանուր հարցից, ինչ է կատարվում Հարաբեղյան խաղաղ կարգավորման ոլորդում այսօր։ Ամենասկս բից նշեմ, որ ես պաշտոնացող դիվանագետ եմ և արտահայտում եմ միային իմ անձնական, ոչ թե իմ կարավարության տեսակետը։ Ինչ բերաբերում է Հալաբաղյան հակամարդությանը, մենք տեսնում ենք խոստում � Սակայն անշուշտ իրադարձությունները ավելի խոստումնալից են, կան անցած տարիներին։ Հոսակցություններ է ինգնում գործ ընթացի մասին, որը կարող էր ավարդվել խաղախ համաձայնագրի ստորագրմամ։ Հուսանք դա այդպես է, սական ես նայելով անցած կարոր դարին պետք է ասեմ, որ մենք նման իրավիճակում նախկինում եղել ենք։ Մարդիկ լավատեսությամբ են լծվել, բեկման իրական հնարավորություն են նշմարել, սական Հայաստանի նոր իշխանությունները հետաքրքիր ազդանշաններ են ուղում, լինելով բած բանակցությունների համար նրանք մի եվ նույն ժամանակ Հառաբաղան կարգավորման շուրջ ավելի կոշտ դիրքորոշում են արտահայտում։ Դա ինդ չի զարմացնում, հայաց գծեք նոր վարճապետի վերա։ Նիկոլ պաշինյանը նոր սերնդի գործիչ է, որին ընտրել է նոր սերնդը։ Կարծում եմ Հայաստանի կաղաքացները նրան ընտրել են, կանի որ ծանկանում են, որ իրենց ե Այսպիսով նա պետք է չապազանց զգույշ լինի և եթե նախատեսում է լուրջ պոպոխություններ կատարել, պետք է դրանք կայլ արկ կայլանի, կանի որ հակարակ դեպքում կան մարդիկ, ովքեր նրան դեմ են և ովքեր կհարված Կայլ արկայլ ասելով նկատի ունեք գործել ավոճը, ոչ թե հակամարդության կարգավորման ուղին։ Այո, խոսկը գործել ավոճի մասին է, եկեք հիշենք ինչպես տարեներ առաջ դեր պետրոսյանը ծանկանում էր արմատական պոպոխություն իրականացնել լերնայի Հառաբաղի հարցում Հայաստանի կաղաքականության մեջ։ Եվ կարծես թե սահմանային միջադեպերի թիվը կրճատվել է նախորդ տարիների համեմաց, սա եվս ազդանշան է։ Եկեք զգույշ լավատեսություն արտահայտ ենք դրա վերաբերյալ, դա լավ նշան է։ Ես հետևում եմ շպման գծի միջադեպերի վերաբերյալ զեկույցներին և իրավացիեք։ Միջադեպերի թիվը այժմ զգալ եվ ենցաց ու կողմերը պատրաստ են իրականացնել փոքր կայլեր, վերջում փոքր կայլերով հասնում եք նպատակին։ Որպես նախկին համանախագա դուք լավ գիտեք հակամարտությունը, այսօր կողմերը պատրաստ չեն մեծ փոխզիչումների, � կան բազմաթիվ մոտեցումներ, իմ անձնական տեսակետն է, որ կարևոր առաջնթաց կլիներ Հառաբաղի շուրջ գտնվող շրջանների վերադարձը կարավորության հսկողությանը։ Դա թույլ կտար երկու կողմերին կենտրոնանալ � Չե որ հայկական կողմը նշում էր նաև, որ այդ շրջաններ նամվտանգության գոտի են, եթե չեմ սխալվում, տարիներ առաջ այն ժամանակ նախագաս էր Սարկսանը, ասում էր, որ տարացքները կարող են վերադարձվել անվտանգութ 
Այո, բայց այսպես ասենք, դա այն ժամանակ էր, իսկ ներկան այլ է, այնպես, որ եկեք լավատես մնանք և հուսանք, որ երկու կողմերը, բակուն ու երևանը այս հնարավորությունը կդիտարկ են, կանի որ դերա հանգուցալուցման ծկում երկու կողմերը վստահում են մի միանց, որով հետև եթե չկա վստահություն, այն երբ հեկ չի աշխատի։ Հոսենք տարածաշրջանի այլ ուժերի մասին, իրանը Հուսաստանը, անհանգստություն էին հայտնում խաղաղապահների հնարավոր տեղակայ Սա չապազանց բարդ հարց է, անշուշտ իրանը մտահոգություն էր ունի, Հուսաստանը նույնպես լրջոր են անհանգստացած է, սական եթե նայենք տարածաշորջանի մյուս սարեցված ակամարդություններին մասնավորապես հարավային � որ դա մոտեցնում է հակամարդության կարգավորումը, այն նույնի սկավելի բարդը և տարբերվում է լերնայի գարաբաղից, որով հետև լերնային գարաբաղի խնդիրը կարող է կարգավորվել, կան ուղիներ դրան հասնելու համար, Իրական հարցն է, իրոք տարածաշորջանի մյուս ուժերը կծանկանան, որ Հառաբաղյան խնդիրը կարգավորվի։ Կարծում եմ, իրանը հավանաբար ծանկանում է, որ խնդիրը լուծվի։ Արդյոք Հուսաստանը ծանկանում է, որ այն կարգավորվի։ Կրկնեմ, սա իմ անձնական կարծիքն է, մենք գիտենք, որ արկա է այն, ինչը մինսկի գործ ընթացում անվանում են սեղանի վերա եղած ծրագիր, դա այսպես ասած գաղթնաբար է, որով մենք այժմ անվանում ենք շատ պարս ծրագիր, որ նանվանում են նաև լավրովի ծրագիր, որով հետև Հուսաստանի արդգործ նախարար Սերգեի լավրովը, ով այս խնդրին չապազանց ուշադիր է հետևում, գիտի խնդրի բոլոր կան մարդիկ, որոնց հետ ես խոսել եմ և որոնք լավատեղյակ են այս հարցում, ովքեր հորետ ես են և կասկացում են, որ գրեմլը իրականում թույլ կտակարգավուր է լայս խնդիրը։ Պետք է նայեք տարածաշրջանի մյուս հակամարդություն Եթե հիշում եք, Վլադիմիր պուտինը ինքը հայտարել էր, որ տարածաշրջանը Հուսաստանի հատուկ շահերի ոլորդն է, իսկ մի քանի անգամ նույնի սկասել է, որ տարածաշրջանը Հուսաստանի բացարի կազեցության գոտին է, ինչը նշանակում է, որ Մեկ ճշտում, ինչով է լավրովի ծրագիրը տարբերվում Մադրիդի անսկզբունքներից։ Այն արմատապես չի տարբերվում, սակայն առաջարկում է հանրակվել արնայի գալաբաղի կաղաքացներին, այդ թվում և ներքի ինտեղահանվածներին, ովքեր այժմ բակվի շուրջ են բնակվում։ Այս պահին երկու կողմեր Հայքորը։ 
շնորակալություն, որև է բանք կցանկանայի կավելացնել։ Շնորակալ եմ այս հնարավորության համար։ Իմ աշխատանքը որպես ամենի ժամանակավոր համանախագա դարձավ իմ դիվանագիտական կարիերայի ամենավարկ գետերից մեկը։ Ինձ հնարավորություն տրվեց մանրամասն ծանոթանալ մի խնդրի, որի մասին մինչ այդ պարզապես տեղյակ էի։ Ես մեծ պատիվ ունեցա որպես ամերիկայի քաղաքացի այցել է Լեռնայի Ղարաբաղ, տեսնել Ստեփանակերտը եւ մի շարք այլ քաղաքներ, հանդիպել մարդկանց։ Ես բազմաթիվ բան էր սովորեցի եւ հսկայական բավականություն ստացա։ Հույս ունեմ, ի վերջո այս հարցը կկարգավորվի։ I learned a lot.